Estuve en una feria suburbana. ¿En una qué? En una feria. Ajá. Veo que hay feria. ¿A qué de... le llama feria a usted? Porque eh, la palabra feria sirve tanto para un barrido como para un fregado. Sí, no es la del libro. Este claro, caso. está no. la feria del libro donde uno va a encontrarse con Felipe Piña. No, no, acá de... y no Felipe lo vi. Piña está en todas partes, como trata Dios. <risa> Hay mucho Felipe Piña. Sí, como por ejemplo Patricia Sosa, que también está en todas partes. <risa> eh, bueno, esa es la feria del libro. Sí, no, Ahora, esa no es. Después, está la feria eh, en un sentido de atracciones, de eh, una, emparent una parentela con el circo. Tiene, esa tiene. Feria, ¿eh? feria sí. de diversiones. Pero esta no es de diversión, eso es más que Hermes lo que usted señala. Sí. Esta es la feria del feriante que vende verduras, ah, pescado. Es lo que yo entiendo por feria. Sí, Cuando eso. mi abuela me decía, vamos a la feria, eh, yo entendía eso. Sí. Y me ponía muy mal y muy triste porque era el mundo de mi abuela, no el mío. Sí. Era el mundo de lechuga, de rabanitos, de finuchos, de verduleros. Y, y se pasa un buen rato la, la abuela ahí, ¿eh? Sí, Porque... diciendo sí. cosas que a mí me daban lo mismo. Me daban lo mismo. Me importaba un rábano, el rabanito. Además hay mucho tiempo para eh, hablar y comparar los productos. Sí, parece mentira. Y encontrarse con vecinas del mismo orden que mi abuela, imagínese. <risa> y hay una circulación de, de, de changuitos, de los sí, carretos. Sí, en aquel tiempo no había changuitos. Claro, ahora... Pero... Es que... Ahora me imagino que usted será atropellado por centenares de changuitos. Sí, lleno de changuitos. Yo creo que hay que organizar mejor la feria. Esto es un consejo para el... Yo como un simple usuario de feria. Claro. El de para el feriante. ¿Usted va con qué? ¿Con el changuito o una bolsa de red o qué? Yo voy con bolsa de... No, ahora le van dando bolsa. Y dice, no me das una bolsa. Bolsa de nylon, sí. Sí, una bolsa de nylon. Y usted las puede tirar luego y se va construyendo el camino del buen aire. No, es... Que según se me dice, está hecho sobre bolsas de nylon que tardarán en degradarse dos millones de años. Bueno, no sé si tanto. Pero eh, si usted va acumulando productos en la feria, a un puestero que le ve cara de solidario, Ajá. le dice... Me ¿Cómo la... puede ser puestero una persona solidaria? <risa> ¿Me aguantas un poquito la bolsa? No, me pones en un compromiso. No, pero... Un rato, porque voy a, eh, tengo que ir hasta la otra punta, después vengo y la, la paso a ¿Cuánto buscar? tiene de, de largo la feria a la que usted concurre? Y es un, una especie de cuadrilátero que eh, extendido serían como cuatro cuadras. Es eh, más o menos lo que dura eh, una, una feria. Pero va y viene, ¿no? Es una circulación, sí, no ocupa sí, sí. cuatro cuadras. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Qué clase de productos puedo obtener yo como ama de casa a precios convenientes en esta feria? ¿Quién organiza la feria? La feria, tenemos permiso municipal. Ah, quiere decir que eh, es macrista. No, bueno, en la ciudad de Buenos Aires... No, macrista, no. Sí, en la ciudad señor. de Buenos Aires hubo feria siempre, antes de Macri, antes de... Bueno, no me importa. De muchos señor. otros. Antes de que fuera autónomo. Todo es política. No, acá en la feria no. O bueno, depende cómo eh, lo ¿qué productos interesantes puedo encontrar yo? En, en, le hablo como, de, como ama de casa. Sí. Todo lo que necesita usted, desde la verdura... No me gusta esa manera de hablar, desde tal cosa hasta tal otra. Y bueno, pero es así. Para una enumeración, ¿qué, qué significa? Por ejemplo, todos los números desde el 1 en sí. adelante. Con los números vaya y pase, pero a veces eh, no es conveniente esta forma, ahora me refuto a mí mismo, cuando dice desde tal... Hasta tal pasando, pasando por... ¿Pasando por cuál? Y, claro, y el es pasando... horrible hablar de esto. Ay, vino mucha gente... Desde Dorio hasta Rolón, pasando por Estronati. Claro. Bueno, verdaderamente un, un, un calvario. No, cuando muchas veces el pasando no tiene una lógica que reúna no, al desde y al ajo. Claro, porque para ir desde Dorio hasta Rolón no hay que pasar por Estronati. No crea. O sí. Ahí quizás hay una lógica de hay que en el programa. discriminar quién está en el medio. Sí. Claro. Eh, no hay una sucesión lógica como los números. Eh... Bueno, eh, le vuelvo a hacer la pregunta por enésima vez. ¿Qué productos interesantes puedo encontrar? Yo que soy una pobre señora en busca de oportunidades. Mire, desde la verdura hasta la carne pasando por el pescado. Ay, me gustó como lo dijo. ¿Cómo me gusta pasar por el pescado? <risa> 
encuentran esto. ¿Saben qué venden? ¿Qué vi que venden entre los pecados, la, la verdura y la carne? Camisones. ¿Camisones? Camisones. ¿Y dónde está el puesto de los camisones? No quiero pensar que esté al lado del, del pescado, por ejemplo. Porque usted no, corre el riesgo de comprar pescado con olor a camisones, y mucho peor, camisones con olor a pescado. Sí, una señora que vende ahí los camisones y uno se... ¿Cómo se llama esos batones? De Savillé, que le dicen. De Savillé. Que son como un acolchado, sí, pero con sé, forma de que batón. Son de Savillé. Es que una mujer en De Savillé es horrible siempre. Es sí. esa cosa... No, no piense eh, el, el, el libertino que nos está escuchando sí. eh, en, en aguas vaporosas y sugerencias. No. no, el de Savillé, como dice usted, es un acolchado. Es tieso, rígido. Sí, es tieso, rígido, está relleno, anda a saber con qué, probablemente con goma espuma. Sí. Y tiene unos colores cercanos al celeste o al rosa y lo visten personas que tienen sueño. Bueno, están mal peinadas y disconformes con el marido. <risa> Mire, en Japón el desavillé es un boceto de kimono, pero muy previo, o sea, es la primera versión... No, pero, de... pero en, no va a comparar, en el Japón... No, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, vendo ropa japonesa. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? En la feria, sí. ¿Usted sí. es japonés? Eh, sí, de profesión, no de nacionalidad. No, no, bueno, no. <risa> Tiene que eh, de, tener Trabajo, algo. Siempre trabajé de japonés. Primero en tintorería, supermercado y ahora con ropa japonesa. Supermercado no es muy japonés. El... Sí, pero eh, fingiéndome coreano o chino, ah. escondía mi naturaleza de japonés. Bueno, y acá... en la Aportamos fe... a la misma caja. <risa> ¿En la feria usted vende kimonos o Ropa vende japonesa, los... tanto sea kimonos... Eh, como nada más no, sí, la ropa japonesa es eh, muy recta, desprovista de detalles sí, pero con un colorido muy vivo, buenas tardes sí. mire por ejemplo esta túnica de seda este es para señores pelados ¿por qué para señores pelados? Sí, no me... veo señores pelados con esta clase de, de túnicas en las películas ah, pelados sí. japoneses que están ahí agachados dentro de la casa Sí, no, agachados no, se sientan en el piso. Eh, bueno, ¿cómo se sienta usted en el piso? De, de, de nuevo, mire, aquí está. Se está en el piso y agachado no hay mucha diferencia. No, no, sí, hay diferencia. Eh, el agachado eh, no toma contacto de sus sentaderas con el no, piso. No, no, es verdad. Es en verdad. cambio, el, el... Y hay un, un, una cierta inferioridad moral del agachado. Sí. Eh, sí, sí. Como sabe cualquiera. Está en tránsito el agachado, viene de, de ser parado o va hacia una posición sí, más cerca. Sí, sí, sí. Y cualquiera se abusa de él. No, bueno, no sé si usted quiere abusar. Pero mire, usted pa, eh, para vender en la feria no es que usted viene y se instala ahí donde le place. Tiene que tener una autorización. ¿Usted tiene un número de la municipalidad? Tengo, que... tengo. Eh, ¿Sabe qué otra cosa vendo? ¿Qué más? Eh, abanicos. Pero no es japonés los abanicos. ¿Cómo le pintan no? el... Eh... ¿Cómo? ¿Nunca vio? Sí, esos, esos grandes... Sí. Pero lo usan para taparse, nunca, creo. Madame Butterfly. Bueno, están todos ahí los japoneses. ¿Y, y tiene motivo nipones? Sí, sí. Eh, ni pone ni quita. No. <risa> tiene esas grullas y... Unos, eh, unas grullas. No, las grullas no son japonesas. Son chinas. No, no hay nada. En el Japón hay... No, Vol son volcanes. Japonés. No, bueno, Está volcanes. Fuji. Y, sí. todo, y así. No, y así no. ¿Qué más hay? ¿Qué otro volcán? Templos. Sí. Y, y personas con cimitarras. Pero eso solo es el bueno, Japón. Esto, tiene no, una... esto es el Japón que yo vendo. Por export. Eh, almanaques vendo también. Ah, los almanaques. Almanaques con motivos japoneses. Lagos, con. Con una señorita, con un quitasol. Anda, vendo vendo sí. también quitasoles. Ah, sí, son de papel eso, ¿no? El quitasol es proverbial en una sociedad donde se cuida la piel eh, muchísimo. Sí. Los japoneses y, y sus mujeres tienen eh, una piel muy muy bella, adamantina, sí, muy bien cuidada. No toman sol nunca. No toman sol no. nunca. Está completamente prohibido tomar sol en todo el territorio nacional. No, no está prohibido. Señor. Por eso, para no ser eh, 
eh, arrastrándose a la policía, a la cárcel, vamos a decir de una vez. Ah, van a la cárcel. Lleva con quitasol porque si te ven con quitasol así tomando sol, sí. para que te criaste, eh, vas preso. No, no puede ir preso por él. Si le da el sol de casualidad, usted puede alegar que le da el sol. Ah, sí, usted cree que es tan fácil. No, porque es fácil, no, señor, me da el sol, La me olvidé. La japonesa es muy recia, especialmente eh, con el tema, con este tema, se lo digo como vendedor de artículos japoneses. Ahora, este quita sol en el verano. Este. No, este. Ah. En el verano de Buenos Aires, con un sol fuerte se prende fuego. Eh, es verdad. Con todo papel. No, no, pero tenemos también de. De piel. ¿De piel? Sí, sí. ¿De piel de qué animal? Bueno, de cualquiera, el que usted elija. Particularmente animales japoneses, que no sé cuáles pueden ser. Y la grulla, pero no tiene piel. La grulla, sí, sí. Tiene plumas. ¿Y qué otro animal es japonés eh, específico del Japón? Bueno, igual hay perros en Japón. También. En Japón hay perros. Como acá. O sea, eh, no es que cada nación tiene no. eh, animales particulares, como sabe cualquiera que haya sospechado a Darwin. Yo escribí un libro, o lo quise escribir, llamado La nacionalidad de los animales. Sí. En donde se decía que los perros argentinos eran los más fieles del mundo. Bueno, pero... Eh... Eso lo, lo inventó usted, porque no, sí, no es claro, así. Sí, claro, Si lo escribí yo, ¿quién lo va a inventar? No, bueno, no. Si es un libro de ensayo, quizá era sobre bueno, alguna pero, verdad eh, Es un libro más bien destinado a exacerbar el sentimiento nacionalista. Así como otros se, se jactan de la calidad de los médicos argentinos sí. o de los enfermos argentinos. Eh, usted eligió los perros. De, de la nacionalidad de los animales, ¿para qué? Para traer a colación... Los animales argentinos. No hay nacionalidad de ningún animal, señor. Eh, hay, hay, hay gente de, que tiene un criterio internacionalista y que dice que los perros son perros más o menos de todos lados. Pero sin embargo, eh, eh, al amigo Darwin se le empezaron a ocurrir algunas cosas cuando vio tortugas en Galápagos, mm. cuya nacionalidad era bien importante, ya que una... Una tortuga francesa no le hubiera hecho tanta impresión como las de Galápagos, que pesaban 300 kilos. Bueno, sí, pero ¿Y no ¿Y por era... qué pesaban 300 kilos y eran distintas a las de Francia? Bueno, porque la nacionalidad quería decir algo. Quería decir que no se apareaban las, las tortugas de Galápagos con las de Francia. Bueno, sí, pero no, ah, bueno. no por una cuestión de Entonces, pasaporte. No había tortugas de 150 kilos. <risa> no. Porque estaban aisladas ahí en unas islas, sola entre ellas, las bueno, tortugas de Galápagos. Eh, no, me diste, artículo no, no, le digo que... ¿Qué va a así? llevar? Tengo adornos japoneses también. Pero todo japonés, no sé, tiene eh, las esterillas... Todo es... para el japonés, claro que tengo esterillas. Esterillas son muy importantes porque sí, sí. se usan para todo. Sí, para sentarse en el piso, por ejemplo, usted se sienta en una esterilla. Sí. Eh, se, ¿De se qué son? Son de bolsa arpillera. Ah, ah es, es una arpillera. Eh. Eh. No son de, de... como de maderitas... ¿Te acordás de aquella estera que en verano daba sombra? Y aquella bolsa arpillera tirada ante la catrera como si fuera una alfombra. Bueno, es, ese es un verso que da cuenta de que la estera, o esterilla si es chica, sí. se utiliza... Eh, para fingir una estera se utilizan bordes... Bolsas arpilleras que aquí vendo. No, mire, yo la tenía eh, de paja a la esterilla. Ajá. Porque creo que se hace con ese material que se va cosiendo. Sí. Y le queda eh, la esterilla famosa. O de el... pequeñas maderitas de bambú. Ah, con eso lo hace, sí. me parece. Con sí. bambú. Con ba... El bambú Hay se usa mucho, para mucha todo. Mucha caña, mucho bambú. Eh, y también mucho miembro y mucha paja, ¿para qué negarlo? Sí, señor. En el Japón. La gente cada vez trabaja menos, pero este, hace todas esas artesanías que acabo de mencionar. Sí, porque son de, de uso cotidiano. Sí, y, y... y más en un país donde la gente se quita los zapatos sí, señor. antes de entrar a los lugares. Y es ancestral, todo es ancestral. Sí, en el Japón. sí. Ancestral quiere decir japonés. No, no, no. O chino. También quiere decir chino, sí. No, chino creo que es milenario. Milenario, sí. 
Los productos chinos son milenarios y los japoneses ancestrales. Sí, señor. Y bueno, y se quitan los zapatos y los dejan en las puertas de las casas y prácticamente no hay robos. ¿No, no hay robos? Sí, no. Hay, me... hay robos, sí, pero no de zapatos. Ah, bueno. Pero eh, no hay muchos asaltos, me parece, tampoco en el Japón. Eh, ¿Por qué dice usted eso? No, a lo mejor usted no, fue no al, Japón, al Japón y le parece que no lo asaltaron porque usted no entendía lo que le decía. <risa> Acá cuando te asaltan, dame la guita o te quemo, es un inciso bastante entendible. Pero... Bueno, sí, pero se impone la fuerza en algún momento. Yo, sí, yo no estuve en el Japón. Ah, claro. el asaltante japonés es el más amable del mundo. Este humilde roedor se prosterna ante el polvo que levantan los pies de tan ilustre asaltado y le propone que me entregue sus ilustres bienes. Caso contrario, una miserable bala salida de mi detestable revólver hará impacto en su benemérito cuerpo. Es muy difícil de entablar una relación con un chorro japonés, señor. En esos términos es muy complicado. Bueno, la fruta en la feria, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿De dónde viene? ¿Está controlada? Por ah, bueno, bueno, nosotros tenemos... Hay feriantes, sí, que, tienen feriantes. Su, que tienen su propia huerta. Uh -huh. ¿Ves esta zanahoria, por ejemplo? Eh, sí. No, esta, ah, señor. Sí, sí. Bueno, es orgánica. Está ¿Es qué? Orgánica. Está, sí, la, ya me parecía. Hoy, la saqué hoy a la mañana y... De. A tomar aire. No, señor. La desenterré. Ajá. Para traerla acá. Y por eso no le saque toda la tierra, para que se vea ¿Ah, sí? el carácter. Pero, eh, ¿No es natural. la tierra eh, portadora de numerosos microbios? No. La, gracias a la tierra es la zanahoria. Así que lávese la boca para hablar de la Pachamama. No, lávese la zanahoria usted. Ah, no, bueno. Antes, sí. antes de vendérmela. <risa> usted la elige y yo se la lavo, ¿eh? Ah, bueno, muy Porque, bien. Porque eh, acá toda la señora, yo al revés que en cualquier verdulería, yo dejo tocar todo. Ah, sí. Entonces, por eso las señoras eligen mi puesto. Claro, agarran una cosa, la otra. Agarran... Ah, pero el tema es que haya señoras que van solamente a tocar y no compran nada. No, mire. Eh, uy, qué, qué lindo choclo, qué linda zanahoria, no, qué linda berenjena. Por experiencia le digo que sí. la que toca lleva. ¿Ah, sí? Es así, señor. Acá eh, ven el puesto y dicen esto, 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 y van juntando y me dicen, Roque... ¿Roque es su nombre? Sí. ¿O le, es un apodo? No, bueno, me dicen Roque. Ah. Me llamo Emiliano. Ah, claro. A todos los Emilianos es un diminutivo, Roque, de Emiliano. <risa> es que ya mi abuelo era Roque y tenía el puesto. Ah, sí, sí. Y entonces, bueno, ya eh, somos, somos Roque. Todos los que trabajamos acá somos sí, Roque. Sí, sí, sí. Entonces eh, me dicen, lavame esta, lavame esta, y esta. ¿Y esta? No, la que lleva. Ah. Eh, le lavamos todo y la señora se la lleva directo. Ahora, a mí me dijeron que esta fruta que se vende aquí en la feria sí. está, pe está podrida. ¿Cómo va a estar podrida? Eh, iba a usted utilizar una palabra más suave, pero lo que me dijeron es que venden fruta podrida. A no, no, señor. Y la gente por ahorrarse un peso... Al, al otro día cae muerta. No, señor, sí. mire. Hay algunos tomates que le decimos tomates maduros... Sí. Para hacer la salsa hoy. ¿Hoy qué? Hoy puede hacer la salsa con estos tomates. Mañana ya no. Y no, son para el día, son unos tomates peritas, pero eh, mejor que se le deshagan en la salsa. Mm. Le queda todo Esto una... tiene un olor... Está podrido. Está no, podrido, no está, está podrido, señor. Discúlpeme. También me han dicho que eh, muchas de estas hortalizas se siembran en tierras contaminadas. Contaminadas por las fábricas de pilas, de, no, mire, con, con por ta... las refinerías de petróleo. Y, y ¿Dónde hay refinerías? Por, por los ahí? residuos eh, y desechos que arrojan los hospitales. ¿Los hospitales? Sí, que... arrojan en el mismo terreno donde ustedes siembran papas. Pero no, luego señor. quieren ser unas papas con enfermedades que ríe ser el sarampión. No es así, señor. Esto viene eh, de distintos eh, productores, productores rurales que no, no tienen ningún hospital ni a bueno, 100 pero, kilómetros. Eh, esta verdura no, 
No resiste el menor análisis. Bueno, no, no lleve verdura. <risa> ¿Qué es lo que no resiste análisis? Eh, la verdura. ¿Eso lo sacó de algún programa de Sí, no resistir uno el menor análisis es algo que eh, aprendí por la televisión. Sí, porque no nadie sí. dice... No Eso resiste. que usted dice no resiste el menor análisis. Si sí, nadie lo analizó, no, nadie estaba discutiendo... Pero está bien resistir un análisis. Resistir un análisis es que es negarse a que te lo hagan. No, no es una resistencia. Es quedar vivo después que, que te lo hicieron. Sí, es quedar vivo. <risa> quedar analizado. Bueno, bueno. Después de haber sido... Bueno. Y demás. Eh, ¿Hay repostería en la feria? ¿Repostería una... casera, por ejemplo, señoras? Eh, las mujeres de los feriantes sí. hacen tortas sin lavarse las manos, por supuesto. Ah, señor. Mire, y, hay... y las venden, tortas caseras. Hay para el consumo casual. 10 pesos la rebanada. ¿Cómo es? Para el consumo casual. ¿Qué es Ahí. el consumo casual? Uno abre la boca y se le mete eh, no, bueno. un cuernito... No tiene la torta entera para eh, llevársela a su casa, sino que pasa, le venden una porción, usted se, se la va comiendo... Una mientras... rebanada, como acabo de claro, decir. Una, sí, no, todo una porción. Tira, buenas tardes, no vendemos. Si usted quiere una rebanada para irse la comiendo por la calle... Sí. Eh, sí, puede ser. ¿Y pastelitos no vende? Eh, pastelitos sí, pero eso sí los vendemos entero. Sí, es sí. Es decir, no fraccionamos el pastelito por entender que su tamaño es de suyo exiguo. Bueno, por supuesto, es individual. Ahora lo que sucede con los pastelitos, que en parte de los conflictos internos de la feria, es que la señora se compra un pastelito y con los mismos dedos todos pegoteados va a elegirse un camisón. Que luego otro deja. Pueblo, que deja. Y, y usted compra ese camisón que antes toqueteó a la señora del pastel de membrillo. Toda pegoteada. Se lo pone para estrenarlo ante su marido y despertar su lujuria. Sí. Y apenas si, si despierta su gula. Sí, sí. Porque está lleno de pedazos de dulce de membrillo sí. y confite. Lleno de mosca y con olor a pescado de la pescadería. Claro, de la... eso. ¿Qué? Se mezcla todo, se mezcla todo. Es ¿Cómo se llaman esos confititos chiquitos con que se adornan los pasteles? Sí. Grajeas. Sí, grajeas. ¿Grajea? Sí. ¿Estás segura? Pero los bien chiquititos. Sí, sí, es como un. Eh... Muy chiquitito. Como un polvito. Casi, de, de color. Sí. Ah, a mí me gusta. O de eso. colores, sí. Me gusta el almíbar que se les pone para que se peguen. Claro. Son de distintos colores. Hay verdecitos, coloraditos, blanquitos. Es lo mismo. Se me hace agua la boca. <risa> eh, igual no es muy criollo eso. Eh. Eso es un pastel o eh, el, no, el almíbar. Pastel, sí. Todo lo otro. No, no. Un pastel criollo viene como los hacían en casa. Es rústico. Horrible. No, eh, no. Horrible. Todo rústico. Eh, no muy trabajado hay una hay uno que le vende también la torta frita en, en la esquina la torta frita también. está bien que sea rústica sí. a mí me gusta rústica pero los pasteles que hacían en calza oh, el dulce membrillo ni se tomaban el trabajo de pisarlo para hacerlo más blanco, más blanco. agarraban un cuadrado de dulce membrillo y te lo metían ahí en el medio y vos lo abrías y se salía entero se salía claro, entero, una entero. porquería Ah, lo que he sufrido yo en casa. Dios mío. Bueno, acá le venden un señor pastelito. Sí, claro. En la feria, sí, señor. Medio cuadrado, medio... Sí. También hay oferta de servicios en la feria, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿A qué le llaman ofertas de servicios que le diga ahí en ese cartel? Por ejemplo, hay entre una verdulería y otra hay un cerrajero. Ah, para abrir eh, la zanahoria. no. Eh, usted se hace copia de las llaves. Yo que siempre necesita hacer copia de llaves. Sí, yo me paso haciendo copias de mis llaves. Sí, bueno. Porque le dice, usted le da la llave a su novia, por ejemplo. Está loco. <risa> bueno, ¿a quién le da la llave? ¿A alguien que usted necesita. Sí, esa gente que enseguida entra con confianza. Bueno, le da. Amigos de ocasión. Le da la llave y le dice, mira, te voy a hacer una copia en la feria. Sí. Ay, dice, y... en la feria me la tenés que hacer. Mi otro sí? novio me la hizo en la mejor cerrajería. Pero no, de la cerrajería eh, que la ley. Los otros novios no eran como vos, unos miserables. No, no se habla del otro novio. Que no, no, a mí no hacen más que hablarme de eso. <risa> Mis otros novios eran personas confiables y me hacen como que sí, con, no sé. con la cabeza mientras miran la llave que yo les di. Mire, si se lo dicen... Sospechando que... que no son las de mi casa. <risa> <risa> Pero esta llave dice, ¿qué es? La llave de la ciudad de Mar del Plata. No habría, ¿eh? <risa> 1980. Bueno. Eh, 
Ahí usted se hace la copia de la llave y el tipo le dice, la prueba y cualquier cosa, si no le anda, vuelve la semana que viene. Porque... No, o antes de que me vaya yo de la feria. Sí, pero eso se tiene que apurar. ¿eh? Porque... ¿Cuánto dura la feria? De su apertura hasta su cerradura. Y cuatro horas. Disculpe que justamente... <ríe> sí. Cuatro horas, pongamos, por caso. Ah, una mañana, esa es la mañana. Una mañana, pero abre muy una temprano, mañana. ¿no? Sí, abre. Es de noche cuando llegan. Sí, Antes porque abre de noche. Todo. Vos si volvés, por ejemplo, de un bailongo que terminó tarde el día anterior, sí. difícil porque la que digo yo está los martes. <risa> eh, no, pero ahí los sábados. Ves que mañana. llegan los de la feria. Ah, sí, te sí. miran. Bueno, ¿qué lo miran? Están sí, te miran, si nosotros laburando acá... Y vos venís ahí... Calavera. Tambaleando, como un calavera. <risa> bueno, muchos de ellos ya tienen eh, una especie de tráiler de carromato. Sí, sí, ese es el circo el que dice usted. No, no, no es el circo. La sí, yo he visto el circo hermano Rivero, por ejemplo. No, estos son los mismos poeteros, le viene ya todo armado. Tiene la, eh, los pescados ahí, por ejemplo. Claro. Todo exhibido. Ahora, cuando se va a la casa, porque eso lo estacionan en la casa... Y le mete los pescados adentro de la casa, pues si lo deja ahí en la puerta se lo va a nada. Es medio... No, además digo... Con... El tipo que vende pescado tiene la casa llena de pescado. Lo mismo que el tipo que vende muñequitos de Superman. Sí. Tiene hasta abajo de la cama hay muñequitos de Superman. Y, sí, tiene el producto por eh, todas Si vende banana, hay banana en todas partes. No, pero la banana no se le echa a perder, no la puede... No, no, se le va madurando. Usted, bananas verdes y las empieza a madurar abajo de la cama. No, señor. En los sillones, por ahí viene uno de visita y se sienta arriba de la banana y dice, ¿qué está pasando en esta casa? <risa> no, señor. Yo ya le he dicho que la banana hay que tenerla colgando para que no, no, se madure. No, ya le dije que eso si no se... es, es un, un deslizamiento. No, se echa a perder. Un deslizamiento metafórico que hace la mente. No hay ninguna metáfora mental ni nada que se le parezca. Es la más... Absoluta realidad de, de la banana. Bueno, eh, me gusta comprar. ¿Qué ventaja tiene el que compra en la feria respecto del que compra, por ejemplo, en el Alto Palermo? Bueno, en la feria compra fresco, compra barato, compra en cantidad para toda la semana. Claro. Llaves y... para toda la semana. No, llaves para toda la semana no, ni camisones, pero los productos perecederos. Igual creo que lo, eh, se tienen que organizar mejor. Eh, el recorrido de la feria, ¿no? No hay Ajá. una ¿No hay lógica... el criterio eso de frío y caliente que hay en los supermercados? No está ese criterio del marketing que tienen claro, los supermercados. Claro. ¿No hay degustadoras? En, en tal caso promotoras, la degustadora. Las promotoras. Eh, no hay. Señoras de pollera corta, un poco entradas en años. Y bueno... <risa> que le ponen crema en el cogote. <risa> No, que le den a probar los productos. Claro. Mire, esta crema es casera, para piel. Bueno, no. Que pasan por el escracho. <risa> Se puede probar en varios puestos de feria, ¿eh? ¿Sí? Sí, usted le pide eh, un gajo de mandarina. Ay, me da un gajo. No se lo van a negar. Le dice... Ay, no sé, un gajo no se le niega a nadie. No, le dice, pruébela. <risa> le dice, pruébela y, y cualquier cosa me dice. Pero no está este criterio que usted señala de zonas frías y calientes que hay en el supermercado. Los productos calientes, que son los que los de primera necesidad, los que uno compra claro. de una manera u otra. El como pan, por ejemplo. El pan, la leche. Eh, para llegar al caliente tiene que pasar por el frío en un supermercado. Claro. Pasa por los por neumáticos. Ejemplo, abanico chino. Abanico chino. Claro. Góndola de abanico chino, góndola de abanico chino. Y vos querés pan nada más. Y quiere el pan que está en el fondo. Pero te vas tentando, ¿quién no se claro. tienta con un abanico chino? Y sale la señora, no. bueno, <risa> sale con un pan y un abanico chino. En la mano. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca eh, de esta invasión que algunos vecinos sufren, porque a mí me la ponen en la vereda. Sí, algunos se quejan de sí, eso. Sí, sí. Tendría que agradecer, tendría que estar agradecido. Claro, de que se, se la pusieran en la vereda. Y sí. 